dottore ma anche lo psicologo va dallo psicologo mm, questa è una domanda che mi viene spesso fatta eh, dobbiamo un attimo correggerla nel senso che eh, il termine psicologo solitamente è, è frainteso un po' stereotipato mm, di solito quando nel linguaggio comune si, ci si riferisce a psicologo si intende lo psicoterapeuta ok cioè che non è solo uno psicologo ma è una persona che oltre alla laurea eh, magistrale in psicologia ha poi conseguito eh, un titolo in psicoterapia facendo una scuola appunto di psicoterapia mh, dai 4 ai 5 anni di durata circa con relativo tirocinio quindi non è solo teorica ma anche molto molto pratica quindi correggendo un attimo la domanda giusto per mettere i puntini su lei anche gli psicoterapeuti vanno dallo psicoterapeuta sì assolutamente sì tra l'altro perché non dovrebbe essere così è chiaro che ognuno di noi eh, quando sceglie la propria professione ovviamente lo fa anche in funzione dei propri bisogni, dico sempre scherzando che una persona inizia a studiare psicologia per un primo tentativo di autocura e solo successivamente non riuscendoci si iscrive anche alla scuola di psicoterapia, però al di là delle battute è chiaro che quando scegliamo una professione lo facciamo perché ci sono anche e non solo ma anche dei bisogni personali e quindi eh, lo psicoterapeuta va a sua volta dallo psicoterapeuta sì eh, principalmente per eh, due motivazioni diverse eh, o mh, due diciamo filoni diversi rispetto all'aiuto che può a sua volta ricevere da un collega eh, considerate che in alcuni casi non in tutti non è obbligatorio anche se alcune scuole di psicoterapia lo, lo consigliano lo caldeggiano o lo obbligano ok mm molte volte la scuola stessa appunto di psicoterapia consiglia di iniziare un percorso eh, di, di psicoterapia mh, come paziente diciamo già nel momento in cui si intraprende il, eh, il percorso per diventare psicoterapeuti altre invece eh, lavorano più su un concetto di formazione personale eh, diciamo che ad esempio quella che ho fatto io non richiedeva di eh, aver svolto o di svolgere un percorso di psicoterapia ha lavorato molto sulla crescita personale cioè sul eh, lavoro di elaborazione appunto del perché si è arrivati a scegliere questo tipo di professione eccetera e poi consigliava però questa era la discrezione individuale il, il, il percorso di psicoterapia mm, diciamo che mm, io personalmente eh, ne ho fatti due mm, in due momenti diversi per due momenti diversi lato paziente quindi quando mi sono seduto sulla, eh, sulla, sulla sedia del paziente sulla poltrona del paziente e eh, li faccio invece eh, quotidianamente costantemente lato terapeuta questo perché perché questi sono i due ambiti in cui i due eh, livelli mh, in cui uno psicoterapeuta può rivolgersi ad un altro psicoterapeuta il primo è quello del paziente cioè sente di avere dei motivi personali dei bisogni personali eh, che lo portano appunto a richiedere aiuto delle cose da capire da mettere in ordine da cambiare e quindi si siede da bravo paziente sulla sedia del paziente di un collega e quindi fa il suo percorso personale eh, dall'altro può chiedere l'aiuto di un collega per quelle che vengono chiamate intervisioni o supervisioni cioè eh, un collega più esperto, non necessariamente dal punto di vista cronologico, magari più affermato sulla materia o sul eh, problema specifico, mh, al quale il terapeuta chiede un confronto. Questi assumono diversi nomi, appunto intervisione o supervisione, possono essere fatti individualmente, possono essere fatti di gruppo anche come la eh, terapia lato paziente quando si occupa appunto la poltrona del paziente e sono fatti sia per crescere professionalmente ma soprattutto per migliorare ed aumentare la qualità che viene rivolta appunto al paziente stesso o perché in alcuni casi ci si trova in un impasse situazione specifica o perché il carico di lavoro che il terapeuta sente di avere magari per tutti i pazienti che sta seguendo in contemporanea deve essere in un qualche modo alleggerito e sistemato e quindi ovviamente un confronto è 
estremamente utili in questo senso. Eh, lato mio, come dicevo, ho fatto due diversi percorsi da paziente, eh, per due cose diverse, due motivi diversi, in due momenti diversi della mia vita e svolgo quotidianamente invece eh, pratiche di intervisione e supervisione, sia eh, come intervisionato e supervisionato, sia come supervisore ed intervisore. Come sapete tengo tantissimo al lavoro di equip, eh, pertanto in tutti i centri appunto che, che dirigo e coordino anche insieme ai colleghi, mh, ormai siamo diventati parecchi insomma di psicologi e psicoterapeuti che lavorano all'interno di questi centri e eh, prevediamo dei momenti sia mh, one to one di intervisione e supervisione sia di gruppo, poiché questo è ciò che permette di non finire, di non correre il rischio di finire in quell'eremo cerebrale, cioè eh, in quel dialogo interno dal quale si fa fatica ad uscire, soprattutto nel momento in cui si vive un impasse con il, il paziente o all'interno di un ciclo di terapia o all'interno del momento occupato nel proprio ciclo di carriera. Quindi sì, per rispondere alla prima domanda lo psicologo va dallo psicologo assolutamente come tutte le altre persone anzi forse per una motivazione in più che non è solo quella eh, del bisogno personale quindi che gli fa occupare la sedia la seggiola del paziente ma anche per un bisogno eh, di tipo professionale